Yorana, c'est David de Sail Tahiti. Alors, si vous envisagez de partir en grand voyage, que vous êtes en train de choisir votre catamaran, et que vous vous demandez comment le configurer, quelles options prendre, quelle configuration de voile, électronique, moteur, quelles options pour l'eau, désalinisateur ou pas, si cette vidéo est pour vous, on va passer en revue toutes les options en prenant l'exemple d'un XS11. Alors voilà, c'est parti, je vous montre les principales options. Et voilà, donc je suis sur internet et je vais taper euh, xs-catamaran.com. C'est au configurateur, ils l'ont mis sur la home page. Je lance le configurateur et j'arrive. Donc j'ai les trois modèles XS, le 11, le 12 et le 15. On va choisir le 11 pour la configuration qu'on va faire ensemble. Voilà, je lance ma configuration, je clique sur « Commencer ». Et donc en haut, on a plusieurs onglets. L'onglet navigation, c'est ce qu'on va étudier dans la vidéo d'aujourd'hui. Première option qu'on peut choisir, c'est l'option Sail Away. Mais malheureusement, il ne faut pas se tromper, c'est une option obligatoire qui permet d'avoir la configuration électrique et électronique de base du bateau. Donc on part sur 560 Ah de batterie et une électronique de base. On va y revenir, mais cette option, on n'a pas le choix, il faut la cocher. Voilà, une fois qu'on a passé cette étape, on arrive au gréement et voile, avec la première option, le pack Pulse Line. Alors l'option Pulse Line, c'est une des options principales chez XS. C'est un gréement plus grand, plus sportif, qui va correspondre à certains types de navigateurs. Alors on va passer en revue les avantages et les inconvénients. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que ce gréement Pulse Line On regarde. Alors le gréement Pulse Line, c'est tout d'abord un mât allongé, ce qui nous permet d'avoir une plus grande surface de voile au près. C'est l'accastillage des voiles de portant, les belles barres en carbone et des éléments esthétiques comme les filières textiles et la décoration Pulse Line. Alors, ce qu'il faut bien se dire sur un catamaran de grande croisière, c'est que quand on augmente la surface de voile, notamment en rallongeant le mât et en mettant des, des voiles d'avant plus grandes, le but c'est pas forcément la vitesse absolue, le but c'est pouvoir se déhaler à la voile dans des petits airs. On a tous connu cette expérience quand on est sur une grande traversée que le vent tombe. C'est ce qui arrive à certains de, de nos amis là dans le vent des globes. Comment on fait pour s'en sortir en évitant de mettre le moteur Parce qu'on n'est pas venu là pour faire du moteur. Un gréement comme le gréement pulse, ça va nous le permettre parce qu'on va pouvoir gagner de la vitesse même quand il y a très peu de vent. En revanche, ce gréement plus grand, ça va nous obliger à être plus vigilants parce qu'il faudra réduire la voilure, prendre des riz plus tôt. On a un bateau aussi qui va être plus réactif, alors c'est ce qui fait tout le plaisir de la voile, donc c'est vraiment une option que je vais conseiller aux gens qui ont un minimum d'expérience ou à des équipages aguerris et un peu plus nombreux qui viennent là pour se faire plaisir en bateau. Une fois qu'on a choisi le gréement classique ou Pulse Line, le configurateur va nous proposer d'ajouter l'option Winch électrique à tribord qui est le winch principal ou à bâbord qui est le winch pour les voiles d'avant. Alors le winch électrique, très honnêtement, sur un bateau de 38 pieds, ce n'est pas fondamentalement nécessaire. Mais si vous avez le besoin, que vous sentez que vous n'avez pas la force physique complète pour facilement monter vos voiles, facilement prendre des riz, c'est une bonne option, ça vous apportera beaucoup de confort. Le deuxième winch électrique, à mon avis, ce n'est pas franchement nécessaire. Le winch bâbord sur un XS, il vous sert uniquement pour les voiles de portant. Alors si vous avez besoin de vous aider du winch électrique pour envoyer les voiles, c'est probablement qu'il y a trop de vent, vous n'êtes pas dans l'état physique de gérer ce type de voile qui demande un peu plus de réactivité. Donc voilà, à mon avis, ce n'est pas une option indispensable, ça importe un confort, je vous laisse choisir. Alors on se demande souvent quelle voile de portant choisir, et on a des noms un peu bizarres, il faut l'avouer, code 0, spinnaker, code D, alors qu'est-ce que ça recouvre Le code 0 d'abord, c'est une voile qui permet d'accélérer dès qu'on abat un peu. Elle va être efficace dès 55 degrés du vent et jusqu'à 110, 120 degrés. Mais c'est aussi une voile, si le vent est fort, qu'on va pouvoir porter à des allures plus abattues, au vent arrière par exemple. A l'inverse, un spi asymétrique, c'est vraiment une voile de descente. On va la porter plutôt à partir de 100, 110 degrés du vent et on va aller jusqu'à 150, 160. Donc une vraie voile de descente, mais c'est une voile qui est plus fragile qui est un peu plus difficile à installer, qui demande plus d'habitude dans son maniement. Donc on va la réserver plutôt à des gens qui ont de l'expérience ou à un équipage un peu plus nombreux. Alors le mât carbone, on pense généralement que c'est réservé aux bateaux de course, mais pas seulement. Et d'ailleurs chez XS, c'est maintenant proposé sur tous les modèles. 
Le mât carbone, qu'est-ce que ça fait Ça permet de réduire énormément le poids dans les hauts du bateau, donc d'abaisser son centre de gravité et d'avoir un bateau beaucoup plus stable. On va gagner en performance, on aura une vraie petite bombe. Mais c'est aussi plus agréable pour toute la famille parce que le bateau tangra moins dans les vagues. Alors si vous pouvez vous le permettre, je sais que c'est une option chère, mais c'est une option qui vaut le coup. Vous aurez non pas un catamaran de monsieur tout le monde, mais vous aurez une vraie petite bombe. Et en plus, la famille sera contente parce qu'il tangra moins en mer. Et on arrive sur la configuration électronique. Dans la version de base, ce qu'on va retrouver, c'est une commande du pilote et un indicateur multifonction qui affiche toutes les infos sur la barre tribord et rien à bas bord. Donc en prenant l'upgrade Raymarine, on multiplie ça, puisque à tribord, on va avoir le traceur plus une commande pilote et à bas bord, on aura la commande pilote et le répétiteur multi. Et ensuite, notre info du traceur, on va pouvoir la répéter sur des tablettes qu'on pourra fixer où on veut dans le bateau. Point important sur le XS11 qui a deux barres, c'est de pouvoir avoir accès facilement au pilote des deux côtés. Alors, le traceur 7 pouces, il faut bien l'avouer, si vous avez plus de 40 ans, si vous avez besoin de lunettes pour lire, ce n'est pas la peine, vous n'y verrez rien. C'est indispensable de passer sur la taille 12 pouces. C'est ce qui va vous permettre de voir facilement, de choisir vos touches facilement. Et donc, si comme moi, vous avez besoin de lunettes quand vous lisez, il vous faut un 12 pouces. La différence entre l'AIS et un radar, qu'est-ce que c'est L'AIS, c'est un système qui est basé sur la VHF, couplé au GPS, et qui fait que chaque bateau qui est équipé va émettre sa position et sa route à destination de tous les bateaux autour. Et donc sur votre écran de navigation, vous allez voir apparaître les bateaux équipés qui sont autour de vous, et très facilement savoir si vous êtes en route de collision, quelles sont leurs caractéristiques, et pouvoir les appeler directement en VHF. Le radar, c'est un équipement plus lourd, c'est un radar qui envoie des ondes et qui va permettre de repérer tout ce qui réfléchit l'onde. Donc aussi bien des bateaux, petits bateaux comme gros bateaux, mais aussi la terre, les côtes, peut-être voir une passe au radar, un trou dans le rift, voir un grain arriver. Alors c'est vrai que c'est très très utile quand on est peu nombreux, au large, quand on arrive près d'une côte qu'on ne connaît pas bien, ça permet de confirmer l'information du traceur. Mais c'est vrai aussi que ça rajoute quelque chose qui est peut-être un peu complexe à appréhender au début. Donc j'aurais tendance à vous dire que si vous voulez vous faire la vie simple, prenez un AIS, c'est le minimum et ça vous assure une bonne sécurité. Si vous avez l'habitude de l'électronique marine, pourquoi pas un radar Ça apporte des vrais plus, notamment pour voir les grains la nuit, pour se repérer quand on est perdu dans le brouillard. Mais enfin, pour une navigation dans les tropiques, je pense que l'AIS est suffisant. Alors le configurateur nous propose maintenant la télécommande de pilote. Ce n'est pas indispensable si on a fait le setup électronique que je vous conseillais, mais c'est un vrai plus, surtout pour les navigations en solitaire. On a ensuite le choix d'installer une VHF fixe. Ça, c'est une option absolument indispensable. Et en plus, Access nous propose du matériel de bon niveau. En revanche, la dernière option électronique, qui est le rajout d'un deuxième combiné portable, mais de la même VHF, ne me semble pas forcément judicieux, et j'aurais tendance à vous conseiller d'acheter plutôt une VHF portable séparée pour avoir bien deux antennes distinctes. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. On a passé en revue le choix des voiles, le choix de l'électronique. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai du choix des équipements extérieurs et de l'aménagement intérieur du bateau, et puis de la technique, motorisation, électricité et eau. J'espère que tout ça, ça vous aide à bien choisir votre option, à configurer votre bateau. Alors si vous avez un projet de grand voyage et que vous avez besoin de conseils, contactez-nous, on sera ravis de vous aider et on espère vous voir très bientôt en Polynésie.